পরিষ্কার করে বিশাল বড় ঘটনা এখন বলা যাবে না ওই ঘটনার ভিতরে আসছে অনেকগুলা প্রশ্ন করেছে প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর আবু সুফিয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট সত্য উপাধি দিয়েছে জোরেকন সুবাহান আল্লাহ বাবাজিরা আমার শুধু তাই নয় আবু সুফিয়ান ওই হাদিসের অংশের ভিতরে এই কথাটাও কিন্তু আছে আমার আলেম ভাই যারা আছেন ইমাম সাহেবরা খুব ভালো করে বুঝেন ওই জায়গার ভিতরে একটা কথা আছে আবু সুফিয়ান তখন পরিষ্কার করে এই কথা বলছে আমরা সব সময় চব্বিশটা ঘন্টা চেষ্টা করতাম মোহাম্মদের মিশন মোহাম্মদের টার্গেট কেমন ব্যর্থ করে দেওয়া যায় মোহাম্মদের বিরুদ্ধে একটা মিথ্যা কথা কেমনে বলা যায় কিন্তু আমরা হয়রান পেরেশান হয়ে গেলাম হিরাক ইলিয়াসের বাদশা ওই দরবারের ভিতরে কিন্তু মোহাম্মদের কেউ ছিল না আমরাই ছিলাম ইচ্ছা করলে কিন্তু হিরাক ইলিয়ার বাদশার কাছে অনেক মিথ্যা কথা বলতে পারতাম কিন্তু আমার বিবেক আমার বিবেক আমার বিবেক আমাকে বারবার মানা করেছে বারবার মানা করেছে আবু সুফিয়ান ছোট্ট বেলা থেকে নিয়ে চল্লিশ বছর পর্যন্ত মোহাম্মদ তোমাদের সাথে বেদবি করে নাই মোহাম্মদ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করে নাই আজও পর্যন্ত মোহাম্মদ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলে নাই আবু সুফিয়ান আমি তোর বিবেক তোকে বার 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 বলতেছি সতর্ক করে দেই আজকে যদি মোহাম্মদের বিরুদ্ধে বানায়া চানায়া তিলে তাল বানায়া কোনো মিথ্যা কথা কস গোটা পৃথিবীর মানচিত্রের ভিতরে তুই আবু সুফিয়ানকে মানুষ কিন্তু লাথাবে মানুষ কিন্তু বকা দিবে কেমন পর্যন্ত তুই কিন্তু কলঙ্কিত আবু সুফিয়ান হয়ে যাবে চিল্লা জোরে কন সুবাহান আল্লাহ বাবা দিরা আমার এতগুলো কথা বলার কারণ হলো আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে যে কোরআন নাজিল হয়েছে কোরআনের ভিতরে আল্লাহ তাআলা বললেন লা রাইবা ফি চিল্লা জোরে কন সুবাহান আল্লাহ লেখক বই লিখতে গেলে লেখে মুদ্রণ জনিত সমস্যা থাকতে পারে কম্পোজিং কোনো সমস্যা থাকতে পারে লেখার ভিতরে ভুল ভ্রান্তি থাকতে পারে যদি কোনো ভুল আপনাদের দৃষ্টিগত হয় তাইলে কিন্তু জানা দিয়েন পরবর্তী পাবলিশ যখন করব তখন কিন্তু আপনাদেরকে শুধরে দেওয়ার চেষ্টা করবে আসলা হয়ে যাব কিন্তু ইসলামিক মিডিয়া সুস্থ সমাজ বিকাশের জন্য মার্কাস টিভি الذي يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم কল্পন 
ولسانا ذاكرا وبدلا على البلاء صابرا وزوجة لا تبغيه خونا في نفسها ولا ماله أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما হুজুর সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বনবীর প্রতি রহমাতুল্লিলা আলমিনের প্রতি মোহাব্বত চিল্লা জোরে বলতে হবে আসে না নাই আরেকটু জোরে কোন আসে না নাই আরো চিল্লা জোরে বলেন আসে না নাই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেন উম্মত পুরুষ হোক অথবা নারী হোক আমি নবীর প্রতি যদি দূর একবার পাঠ করে আল্লাহ তালা দশটা গুনা মাফ করে দেয় আল্লাহ তালা আমল নামার ভিতরে দশটা রহমত দশটা নেকি দান করেন দশটা দরজা বুলন্দ করে দেন চিল্লা জোরে সুবাহ নাম্বার দুই নবীজি সাল্লি ওয়াসাল্লাম বলেন দুনিয়ায় যত কিপটা যত বখিল दुनिया जत तुम्हरा किपटा कृपण देख हक ना से मुसा आलहलम जमनार कारुण खाला तो बै अथवा पुआ तो अथवा मामा तो बै दुस्त अहबाब ओ कारुणार कम किपटा छर चाहते और डैंजारास मारा किपटार बखिल हईल हमें नबीर नाम उच्चारण हवार पर নবী আমার প্রতি যে ব্যক্তি দূরত পড়ে না এই জমিনের ভিতরে সবচাইতে বড় কৃপন সবচাইতে বড় কিপটা বখিল হইল ওই ব্যক্তি চিল্লা কন্যা রুজুবিল্লা সবার কাছ থেকে জানতে চাই বখিল হইতে চাই সংকীর্ণ মনা হইতে চাই নাকি উদার মনা হতে চাই আওয়াজ করে বলতে হবে সংকীর্ণ মনা না উদার মনা নবীজির ভালোবাসা আর মহাব্বত অন্তরের ভিতরে থাকলে পরে এখন সময় এসেছে নবীজির প্রতি প্রেম আর ভালোবাসা নজির স্থাপন করার জন্য প্রত্যেকেই জবান খুলে নীরব নিস্তব্ধ পরিবেশ ভঙ্গ করে সকলেই দুরুদ শরীফ পরি জবান খুলে كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله سلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله سلوا عليه وآله একত্ববাদের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আমরা সকলেই জবান খুলে শয়তানকে দূর করানোর জন্য 
মনের ভিতরে গুনা করতে করতে যে দাগগুলো পড়ে গিয়েছে এই দাগগুলো মোচন করার জন্য সকলেই জিকির করি জোরে নিজেকে নিজে ছোট মনে করি ও সদা ভোগ বিলাসের বাড়ি গাড়ি পড়ে রবে ভোগ বিলাসের গাড়ি বাড়ি পড়ে রবে থাকতে সময় সবাই বলো আল্লাহ আমার র থাকতে সময় বলো সবাই আল্লাহ আমার রব জোরে আল্লাহ 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 মদিনা শরীফ কাছে না দূরে আওয়াজ করে কয় না কেন মদিনা কাছে না দূরে বহুত দূরে মদিনা ঠিক কি না আওয়াজ করে বলেন না ঠিক কি না কেমনি যাব জানি না বহুত দূরে মদিনা কেমনি যাব জানি না
प्रधान आकर्षण हजार हजार आलेम उस्तार उस्ताद समतुल्य पितृ समतुल्य गोटा बांगलेश नय गोटा पृथिवीर मध्य आंतर्जा खेती सम्पन्न मुफासिर कुरान जिन इनशाला सर्वशेष अधिवेशने आलोचना करबें मोहताराम आलहज हजरत मौलाना नासिर आहमद जुक्तिबादी सहेब आगे आलोचना कर श्रद्धा भाजन बड़ भाई टोटाल भूल मानुषे अभ्यस चिल्ला जोरे कण ठीक अथच आल्ला शुक्रिया जिंदगी आदाय करा कारण कारण मानुषर भरे आगे जो शुक्रिया आदाय कर अभ्यस जेको हालते सर्व हालते आल्ला शुक्रिया आदाय करत और मालिक मिलियन সম্পদের মালিক বানায় দিব চিল্লা জোরে কোন সুহান আল্লাহ আপনি গো ওয়াজ শূন্য অভ্যাস নাই নাকি ওয়াজ শূন্য অভ্যাস নাই আমি তো আসার সময় আমি আসার সময় একসাথে তিনটা মসজিদ পাইছি প্রথম মসজিদে মাগরিব পড়ি নাই দ্বিতীয় মসজিদে পয়রা ওঠার পরে টান দিছে দেওয়ার পরে দেখি আরেক মসজিদ এখানে আইসা জিজ্ঞাস করার পরে বলতেছে কয় ভাই এলাকার ভিতরে আলহামদুলিল্লাহ মসজিদের অভাব নাই एकश मीटार एकश गज पर पर ही मस्जिद आपदेशर ढाका शहर मस्जिद राजधानी कथा ठीक कि ना आवाज़ करा कथा बोले कथा ठीक कि ना तो हमारे तो ये मन है ढालीबाड़ी मस्जिद सर्दारबाड़ी मस्जिद मातबरबाड़ी मस्जिद आसेना नहीं कथा कहना आसेना नहीं আন্দাজে ডিল সাল্লাম থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে কিন্তু এলাকার ভিতরে মসজিদের অভাব নাই কথা ঠিক না ব্যাঠিক নিশ্চিন্ত আমি বলতে পারি আমার সামনে এখানে বসা আমার অনেক আলে মোলামা ভাইরা আছে যদি বল হয় আল্লাহর ওয়াস্তে বলছি আমি ছোট্ট মানুষ যদি বল হয় যাওয়ার সময় বলটি ধরে দিয়ে চেষ্টা করব কোরআন আর হাদিস এর বাহিরে না যাওয়ার জন্য কারণ যতগুলো মাহফিল করি কোনো কোনো মাহফিলে যায় বসার আগে এক হুজুর ডাইরেক্ট রাস্তার সুদাম একবারে মাঝখান দিয়ে যাবেন না ডাই না বাম মরলে আপনি একলা মরবেন কিন্তু আম করে মাইরেন না কারণ আমরা লোকাল রাজনীতি রাজনীতির সাথে তো জড়িত সমস্যা কিন্তু আঙ্গ হয়ে যায় কথা বুঝেন নাই তো যাই হোক কোনো দিকে যেমন না ডাইরেক্ট রাস পথে দিয়ে হাঁটবো মরলে আমি একলা মরমো কথা বুঝেন নাই আর আপনারা যদি থাকেন তাইলে তো আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাল্লাহ আজকের মাহফিল কৌল কবুল করুক জোরে কোন আমিন সম্মানিত হাজিরিন খুব গুরুত্বের সাথে খেয়াল করেন 
অনেক বেশি কথা বলবো না যেহেতু আমার পরে উস্তাদ সমতুল্য মুরব্বি আসতেছেন বয়ান করবেন আপনারা কিন্তু ওদের আগ্রহে আছেন তারপরে ছোট্ট মানুষ আপনারা দাওয়াত করছেন আসছেন আমাকে দাওয়াত করছেন আমি আসছি আমি আপনাদের সাথে সর্বপ্রথম কিছু কথা বলতে চাই আমি যে এখানে আসি আমি দাবি করতে পারি আমি মুসাফিরি হালত সফরের হালতে আসি কথা ঠিক কি না কথা বলেন কথা ঠিক কি না আমি দুই নম্বর দাবি করতে পারি আমি এখানকার মেহমান আমি এখানকার কি আপনারা সবাই ইমাম সাব থাকুক আর যাই থাকুক এখন এই মুহূর্তে আপনারা সবাই কিন্তু মেজবান এলাকার মালিক কথা ঠিক কি না আওয়াজ কেন কথা বলেন না কেন কথা ঠিক কি না আমার ইমাম সাহেব ভাই যারা আছেন আলেম আমার সমাজদের কাছে জানতে চাই আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলহি আসাল্লাম বলছেন মেহমান যদি তোমার বাড়িতে আসে তাই তুমি খুশি হয়ে যাবা চিল্লিয়া ঝরে কন সুবাহান আল্লাহ মেহমান আসলে খুশি হবে কি কারণ মেহমান আসলে টোটাল বেনিফিট বাড়িওয়ালার ঝরে কন সুবাহান আল্লাহ বাড়িওয়ালার গুণা আল্লাহ মাফ করে দেয় আল্লাহ আকবর বলেন সম্মানিত হাজিরের আমি আমার যুবক দোস্তটাকে বলতে চাই দোস্ত আমার আমি যদি কোষে করে মামা ফেরিঘাট যায় নামতে পারি সেখান থেকে এই সমুদ্রের ভিতরে যেই সমুদ্র দিয়ে আসলাম অর্থাৎ পদ্মা পদ্মা সেতুর এই পদ্মা দিয়ে যদি আমি আসতে পারি আমি যদি তারপরে অটো গাড়িতে উইঠা কষ্ট দিয়া সিংয়ের শীতের সমস্ত রাত্রি সব কষ্ট দুঃখ সহ্য করা আমি যদি ঢাকা থেকে এখানে আসতে পারি মোসাফিরি হালতে আমি তো তুই মা আর তুই বোন আর তুই ভাই আর তুই বাবার কাছে আমি কষ্টের সাথে এই কথা বলতে চাই আমি তো এখানে মেহমান হিসাবে আসছি আমি তো এখানে মুসাফির হিসাবে আসছি তুমি কেন এখানে আসবা না তুমি কেন আমাকে সম্মান দেখাবা না তুমি কি আল্লাহ রাসুলের উম্মত না তুমি কি এখনো এই জায়গায় সেই জায়গায় বসে থাকবা আমি তো মনের ভিতরে হানড্রেড পারসেন্ট কনফিডেন্স আর আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলতে পারি আমি আর এই মুহূর্তে যদি এখানে আমি একবার একটা ফোটা চোখের পানি ফালাই আল্লাহ তালা সঙ্গে সঙ্গে সেই পোষকের পানি কবুল করবেন চিল্লায় জোরে কন সুবাহান আল্লাহ আমি তো আরো হান্ড্রেড পার্সেন্ট কনফিডেন্স দিয়ে বলতে পারি আমার মা তুমি যেই কাজের ভিতরে থাকো আমার বোন তুমি যে অবস্থায় থাকো এই মুহূর্তে আজকের এই মাহফিলটা তোমার জিন্দিগির নাজাতের হান্ড্রেড পার্সেন্ট উচিলা ওই সময় হবে যখন একজন আলেম দূর দূরান্ত থেকে নিজের জীবনকে বাজি রেখে সমস্ত বাদার বিন্দাচল পেরিয়ে তোমার এখানে আসবে আসার পরে তুমি যখন এখানে ঠিকঠাক করে বসবা কাল কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ রাসুলের কাছে অন্তত এতটুক বলতে পারবা রাসুল গো তোমার আমার জিন্দিগিতে আমি কিচ্ছু করতে পারি নাই বাড়ির কাছে নাসির উদ্দিন যুক্তিবাদী আসছিল গাড়ির কাছে ছোট্ট ছোট্ট আলেম ওলামারা যখন এসে এখানে যখন বয়ান করেছে আমি কিচ্ছু পারি নাই হয়তো দশ টাকা বিশ টাকা কোনো কিছু দিয়ে আমি সহযোগিতা করতে পারি নাই কিন্তু পাঁচ ঘন্টা হোক দুই ঘন্টা হোক দেড় ঘন্টা হোক এক ঘন্টা হোক ওই জায়গায় বসে বসে আমি তো কোরআনের কথা শুনছি আরে আমার নামাজ যদি তোমার কাছে পছন্দনীয় না হয় আমার রোজা যদি তুমি মালিকের কাছে পছন্দনীয় না হয় তুমি না হাদিসের ভিতরে চারটা স্টেট আমাদেরকে দান করেছ হয়তো তুমি নিজে আলেম হও আর না হয় আলেমের সাথে সোহবত রাখো আলেমের সান্নিধ্যে মজবার ভিতরে যায় বসো আমি তো আলেমের সান্নিধ্যে আর মজবার ভিতরে কিছু সময় বসেছি তুমি আমাকে মাফ কেন করবা না আর কেমতের ময়দানে আলেম ওলামা যারা আছেন আমার চাইতে আপনারা ভালো জানেন কেমতের ময়দানে আল্লাহ বান্দাকে বাঁচার জন্য শুধু খুঁজ সুতা খুঁজতে থাকবে চিল্লিয়া জোরে কন সুহান আমি তো আমার যুবককে বলবো যুবক আমার কলিজার টুকরা বন্ধু আমার আজকের এই মাহফিল তোমার আর আমার জিন্দিগির শেষ মাহফিল হয়ে যেতে পারে এটা একশো বাক নিশ্চিত তুমি আর আমি যদি বাচ্চা থাকি তাইলে এটা তোমার আর আমার বোনাস এর চাইতে আর কিছু না কারণ তোমার আর আমার চোখের সামনে ঢাকা ভার্সিটি সহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সহ বাংলাদেশের আনাচে কানাচের পত্র পত্রিকা করোনাকালীন সময়টাকে একটু বার তুমি অবজারভেশন করো একটা বারের জন্য তুমি পর্যবেক্ষণ করো সেই সময়কার নিধন আর নিষ্ঠুর ইতিহাস তুমি পর্যবেক্ষণ করে দেখো কত মানুষ জায়গায় জায়গায় পরে কাতরাইছে করোনা হয় নাই শুধুমাত্র জ্বর হয়েছে বা জ্বর করোনার সিমটম মনে করে ঘর থেকে মাকে বের করে দিয়েছে ঘর থেকে বাবাকে বের করে দিয়েছে ঘর থেকে বাইকে বের করে দিয়েছে বোন ভাইয়ের জন্য পাগল সেই বোন তার ভাইকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে শুধু তাই নয় গাজীপুরের বিশাল জঙ্গলের ভিতরে বাবা আর মাকে খুব ভালো করে খেয়াল করবা পত্রিকার রিপোর্ট তোমার সামনে শুধুমাত্র তুমি যেন আল্লাহকে না ভুলে যাও করোনার মহামারী যেন তুমি না ভুলে যাও এই জন্য শুধুমাত্র তোমাকে আমি বলি দুস্থ আমার খেয়াল করো বাবা আর মাকে সন্তানরা সবাই মিলে একসাথে জঙ্গলের ভিতরে ফেলে রেখে গিয়েছে মা চোখের পানি ফলায় কানছে আর বলছে আমি না দশ পাঁচ দশ দিন তোদেরকে পেটের ভিতরে রাখছিলাম আমি না আমার জীবনের সব কিছু বিসর্জন দিয়ে তুই সন্তানের জন্য কত কিছু করেছিলাম আজকে তোদের ঘরের ভিতরে শুধু করোনার মহামারীর কারণে আমার 
বাচ্চাদের ঘরের ভিতরে ঠাই হয় না আর সন্তান এই শীতের রজনীতে যখন তুই ঘুমায় গেছিলি যখন তুই প্রস্তাব করে দিয়েছিলি আমি তো তোকে বুক থেকে ফলায়া দিই রাই আমি তো তোর বিস্তা আলাদা করে দেই রাই আমি তো আমার শাড়িটা তোর কাপড়ের নিচে বিছাইয়া দিয়েছিলাম আমি তো বিদায় জায়গায় শুয়েছি তুই শুধুমাত্র করুণার হাতমকে আমাকে কেমনে ঘর থেকে বের করে দিয়ে চিল্লা চরে কোন আল্লাহ আকবর আওয়াজ করে বলেন আল্লাহ আকবর চিল্লাজোরে <laughs> সবার কাছ থেকে জানতে চাই আমার মালিক কোনদিন মিশা কথা বলছে নাকি আওয়াজ করে বলেন আমার আল্লাহ কোনদিন সত্য কথা ছাড়া মিথ্যা কথা বলছেন নাকি বাবার আমার বুকার মতো প্রশ্ন করলাম আপনাদের কাছ থেকে উত্তরটা নেওয়ার চেষ্টা করলাম এই জন্য আল্লাহ তো প্রশ্নই উঠে না আল্লাহ তালার ব্যাপারে তো কথা প্রশ্নই উঠে না আল্লাহ তালার কাছে আসমানের নিচে জবিরের উপরে আদম আলাম থেকে নিয়ে আমাদের নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাম পর্যন্ত পাকিস্তানের শহীদ জিয়াউর রহমান ফারুকি রহমতুল্লাহ আলাই যিনি সারা জীবনের বেশিরভাগ অংশ জেল খেটেছেন জেল খেটেছেন জেল খেটেছেন কিতাব লিখেছেন শানের ইসালাত শানের ইসালাত কিতাবের ভিতরে শানে মুস্তফা নবীদের শান নিয়ে আলোচনা করেছেন বাবাজির আবার সেই জায়গায় উল্লেখ করেছেন আল্লাহ তালা জমিনের ভিতরে এক লক্ষ অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর প্রেরণ করেছিলেন আদম আলাই ইসালাম থেকে আমাদের নবী পর্যন্ত আল্লাহ দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন আদম আলাই ইসালামকে সন্তান শেষ আলাই ইসালামকে তারপরে ডু আলাই ইসালাম ইদ্রি সন্তানুদ্লাম বাবারা আমার শুধু তাই নয় জাকারি আলাই সালাম সন্তান ইয়াহিয়া আলাই সালাম করে যার টুকরা বাবারা আরো পরিষ্কার করে বোঝার চেষ্টা কর সমাজের ভিতরে ধ্বংসশীল সমাজকে সুরার সমাজ বানানোর জন্য আল্লাহ তালা দয়া করে মায়া করে রহমাতুল্লিল আলামিন পাঠাইলেন 
আল্লাহ তাআলা সার্টিফিকেট দিয়া দিলেন সার্টিফিকেট দিলেন সার্টিফিকেট দিলেন সনদ দিলেন সনদ দিলেন সনদ দিলেন স্বীকৃতি দিলেন ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন বন্ধুরা আমার কোরআন শরীফের ভিতরে একটা পারা আছে 17 নম্বর পারা প্রথম সূরার নাম সূরা আম্বিয়া সূরা আম্বিয়া 17 নম্বর পারার 10 নম্বর পৃষ্ঠার ভিতরে আয়াতটা কিন্তু আছে কোট করে লোকেশন বলে দিয়ে গেলাম ফোল্ডার নাম্বার বললাম 17 নম্বর পারা পৃষ্ঠা নাম্বার বলা দিলাম 10 নম্বর পৃষ্ঠা বাবাজিরা আমার এই আয়াতের ভিতরে মালিক বলা দিন রহমাতুল লিল আলামিন পাঠাইছি আর গভীর করে বুঝেন গভীর বুঝেন গভীর মনোযোগ বুঝেন बार बार बोला रुद्देश्य हलो अमार नबीर सुन्नो थोलो गुरुत्वपूर्णो कथा टा नबी जी अमार तीन बार बोलते हैं चिल्ले जुरे कुन सुहानल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह पढ़ाई ले नाम दिया दिले रहमतुल लिल आलमीन आवास करे बोलते हो बे नाम दिले नल्ला रसूल के लकब दिले रहमतुल लिल আমার দিকে তাকায়া চিল্লায়া জোরে একটা তাকবীর লাগান নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর রহমাতুল লিল আলামিন টাইটেল দিয়া দিলেন ভালো করে বুঝেন আলেম উলামারা রহমাতুল লিল মুস্তিবিন বলে নাই রহমাতুল লিল মুমিনিন বলে নাই রহমাতুল লিল ইন্ডিয়া বলে নাই রহমাতুল লিল বাংলাদেশ বলে নাই রহমাতুল লিল মামলাকাতে সাউদিয়া কিন্তু বলে নাই বাবাজিরা আমার রহমাতুল লিল মুসলমান খুব খেয়াল করে আল্লাহর রাসূলকে আল্লাহ তাআলা ভৌগোলিক সীমার ভিতরে কিন্তু আবদ্ধ করে দেয় নাই শুধু কয় নাই শুধু সৌদি আরবের নবী শুধু মাত্র বাংলাদেশের জন্য রহমত এই কথা কিন্তু বলে নাই আল্লাহর রাসূলের সামনে শুধু মুসলমানদের জন্য নবী এই কথাও কিন্তু বলে নাই শুধু মুমিন যারা ঈমান আনছে কালিমা কইরা তাদের নবী এই কথাও কিন্তু বলে নাই আম ভাবে আল্লাহ তাআলা বইলা দিলেন রহমাতুল লিল আলামিন গাসের নবী মাসের নবী সমস্ত কুল কায়নাত হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান প্রত্যেকের জন্য রহমত চিল্লায় জোরে কোন সুবহানাল্লাহ নারায়ে তাকবীর বন্ধুরা আমার রহমাতুল লিল আলামিনের ছোট্ট একটা ঘটনা মনে হইছে সংক্ষিপ্ত কথা হইল যখন তাইফে গেলেন প্রথম জন তিন জন সর্দার আছে তিন জন সর্দার তিন জন সর্দারের ভিতরে প্রথম জনের কাছে যখন নবীজি গিয়েছিলেন সেখানে যাওয়ার পরে প্রথম সর্দারকে যখন বললেন না ইলাহা ইল্লাল্লাহ কুল 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সেই ব্যক্তি কিন্তু নবীজির কথা মানে নাই নবীজির সাথে খারাপ আচরণ করেছে নাম্বার দ্বিতীয় সিরিয়ালে যার কাছে গেছেন তিনিও কিন্তু খারাপ আচরণ করেছে শুধু তাই নয় তৃতীয় জনের কাছে যখন গেছে এরা তিন ভাই ছিল তাইফের তিন জন এক বাপের তিন সন্তান ছিল তিন জন এলাকার মাঠ বর ছিল প্রথম ভাই খারাপ আচরণ দ্বিতীয় ভাই আরো খারাপ তৃতীয় ভাইয়ের কাছে যখন গেছে রে ভাই ওই সময় নবীজিকে ধাক্কা দিয়া তারপরে ঘর থেকে রাস্তা থেকে ফালায়া দিয়েছে চিল্লায় জোরে কর নাউযুবিল্লাহ বাইরা আমার এতটুকু পর্যন্ত থাকলেও তো আফসোসের কিছু ছিল না এলাকার সমস্ত বোকাটি আমার নবী রয়ে যারা জানে না আমার নবী সম্পর্কে যাদের 100% ধারণা দূরের কথা সিম হালকা পাতলা ধারণা যাদের নাই নবীজির উপরে দৃষ্টি শুধু নয় অজর দ্বারাই নবীজির উপরে এত পরিমাণ এত পরিমাণ কঙ্কর নিক্ষেপ করা হয়েছে ভাইরা আমার আজকে তোমার নামাজ ভালো লাগে না আজকে ইসলাম তোমার কাছে কষ্টদায়ক বস্তু হয়ে গেছে আজকে আলেমের বিরুদ্ধে কথা কও মসজিদের বিরুদ্ধে তুমি কথা কও বিভিন্ন জায়গায় ইসলামের বিরুদ্ধে অনেক কাজ করো পর কষ্টের সাথে বলতে হয় নবীজি আপনি আপনি কিন্তু তোমার কাছে কালেমা আসে নাই কুলিজার টুকরা শাইখুল হাদিস আজকে হযরতপুরের পাশে ঘাটার চরে মাকবারায় আজিজিয়ার ভিতরে 
শাইখুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইন্তেকাল করেছেন মারা গিয়েছেন মামুনুল হক সাহেবের বাবা লক্ষ লক্ষ না হাজার হাজার না লক্ষ লক্ষ আলেমের উস্তাদ হুজুর একটা কথা বলেছেন বাংলাদেশ সহ সারা পৃথিবীতে ইসলাম কিন্তু কচুরি পনার নেই কিন্তু ভাষা আসে নাই এই জমিনের ভিতরে যদি তুমি খোঁজ লাগাও বাংলাদেশের আনাচে কানাচে হাজার হাজার আলে মোলামা শুধু তাই নয় বাহির দেশে বিন দেশে হাজার হাজার অলি আউলিয়ারা কিন্তু বাংলাদেশের মাটিতে ঘুমায় আছে চিল্লা জোরে কণ্ঠ কি না আমার বলার উদ্দেশ্য হইল গৌর গোবিন্দের সাথে কঠিন যুদ্ধ হওয়ার পরে কিন্তু রক্তের সমুদ্রের উপরে দিয়া কিন্তু বাংলাদেশে ইসলাম আসছে এবনে কিন্তু আসে নাই বাবাজিরা আমার যেই কথা বলতে যায় এতগুলা কথা বললাম তাইফের রক্তাত্ম ইতিহাসের ভিতরে শাহে মোস্তফা কিতাবের ভিতরে লিখেছে নবীজি যখন বেহোশ হয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন আবার যখন উঠতেছিলেন আমাদের কলিজার টুকরা উস্তাদ বাংলাদেশের শীর্ষ পর্যায়ের অন্যতম মুফতি আল্লামা মুফতি দিলাওয়ার হোসাইন হাফিজ আবুল্লাহ তালা আল্লাহ তালা উস্তাদদের আল্লাহ তালা উস্তাদের হায়াতের ভিতরে বরকত দান করুক জোরে কোন আমিন হুজুর একদিন তাফসিরের ভিতরে এই অংশটা বলতেছিলেন অংশটা বলতেছিলেন নবীজির গায়ে শরীর থেকে মোবারক শরীর থেকে যখন রক্ত মোবারক জর্জর করে পাথরের ভিতরে পড়তেছিল আপনারা জানেন নবীজির সফর সঙ্গে ছিল হজরত জায়েদ বিন হারেসা জায়েদকে ডাক দিয়া নবীজি বললেন জায়েদের আমার শরীরের রক্ত যেন মাটির ভিতরে না পড়ে चोर पानी फलाय चोर पानी फलाय कटना कर खूब खेल कर बोलार संगे संगे आल्ला আর গাছপালা তরুলতা যখন না হবে তখন কিন্তু উম্মত বাঁচবে না কথা ঠিক নেবে ঠিক কথা বলেন কথা ঠিক নেবে ঠিক আমি তো মানুষের জন্য কষ্টের জন্য আসি নাই রহমতের জন্য আসছি দয়ার জন্য আসছি সুতরাং তুমি জমিনটাকে পরিষ্কার করে দাও পরিষ্কার করে দাও এই জন্যই তো কবি বলেছেন পরিষ্কার করে বুঝে হাজারো ব্যথা বেদনার পরে ফিরে আসনি তুমি আপন ঘরে দিনের আলো তুমি ছড়িয়ে দিতে চলে গেছো মোদি নাই মক্কা ছেড়ে হেরা সুল তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে হেরা সুল তোমাকে বলি আমি কেমন করে শুধু মসজিদে বাবাজির আবার বলছিলাম এতগুলো নবীর ভিতরে বাছাই করে রহমাতুল্লিল আলমিন জমিরের ভিতরে পাঠাইছেন নবীজির কলিজার টুকরা চাচাত ভাইয়ের নাম হজরতের জাফর বিনাবই তলেব 
হজরতে আলি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাপন ভাই বাবাজিরা আমার ছোট্ট একটা বক্তব্য শোনায় দিলে বুঝবেন কোন সমাজ ছিল এই নোংরা সমাজের ভিতরে যখন হাবশায় হিজরত করার জন্য বিশাল বড় টিমটার ভিতরে মুষ্টিময় কিছু মানুষ গেল বাবাজিরা আবার খুব খেয়াল করেন সেখানে যাওয়ার পরে আবু জায়েল উদ্বাসাইবা বেয়াদবার কুলাঙ্গারের গুষ্টি যখন হাবশার বাদশা নাজ্জাশির কাছে দেয় কথাটা বলছিল নাজ্জাশি এগুলা হইল আমাদের দেশে আমাদের দেশে আমাদের দেশের ডাকায়েত সন্ত্রাসী নাউজুবিল্লাহ বলেন আওয়াজ করে কর না নাউজুবিল্লাহ আমাদের দেশের ডাকায়েত সন্ত্রাসী আপনার দেশে ডাকাতি করার জন্য আসছে আমাদের হাতে তুলে দেন আমরা গ্রেফতার করব ভয়ে আপনার দেশে চলে আসছে ঠিক সেই মুহূর্তে হাবশার বাদশা সেই নাজ্জাশি তখন ডাক দিয়ে বলছিল বিচার করতে হইলে এক পক্ষের স্টেটমেন্ট আর বক্তব্য নিয়ে বিচার করা যায় না মাতবর যদি জুলুমবাজ মাতবর যদি না হয় নেতা যদি জুলুমবাজ না হয় নেতা তখন বলবে ঠিক আছে তোদের বক্তব্য শুনলাম ওই পক্ষের বক্তব্য শোনার দরকার চিল্লা জোরে কোন আছে না নাই আবসার বাদ্যাস তখন ডাক দিয়া বলল শোনো তোমাদের বক্তব্য শুনছি ওরা ডাকাত কুলঙ্গা ওরা খুনি ওরা রক্ত পিবাস এবার ওদের বক্তব্যটা একটু শুনি কোরআন শরীফে সুরা বাবাজিরা আমার খুব খেয়াল করেন খুব খেয়াল করেন খুব খেয়াল করেন যা অপর বিন আবি তলে তখন দাঁড়ায় গেল দাঁড়ায় যাওয়ার পর গোটা সমাজের ভয়াল চিত্র সামনে উঠায় তারপরে বলছে শুনে আমরা এত নোংরা এত খারাপ এত অপদার্থ এমন রুচিহীন ক্যান্সার ওয়ালা রুচিওয়ালা মানুষ ছিলাম রাস্তা দিয়া কুকুর যদি যাইত सम्पत्तर अंश मन बड़ भाई जरा आतमा के व्यवहार करतम আরে মনুষ্যত্বের কথা বলেন মনুষ্যত্ব বলতে এক কথাই কিছু ছিল না আমাদের আমরা রক্ত দিয়া হানা হানি মারা মাটি করা আমাদের নেশা ছিল আমাদের পশা ছিল আমরা রাহজান ছিলাম রাহবার ছিলাম না আমাদেরকে আমাদের বক্ষ আমাদের বংশ থেকে আল্লাহ তালা আমাদের এই কঠিন অবস্থা দেখে দয়া করে মায়া করে রহমতুল্লিলা আলমিন হিসাবে একজন নবী প্রেরণ করেছে হাবসার বাদ্যা সে তরুক শোনার পরে কয় নবী তুমি করে কি বলছে এটা বলো একটা একটা করে বলার পরে শুধু তাই নয় এবার হজরতে জাফর বিনাবি তলেব ডাক দিয়ে বলল শুনে আল্লাহ রসুলের উপরে আল্লাহ তাল একটা কোরআন কিন্তু নাজিল করেছেন আসমানি কিতাবের ভিতরে শ্রেষ্ঠ কিতাব আবার শুধু তাই নয় আপনারা যেহেতু নাসারা তথা খ্রিস্টান আপনাদের মেরি তথা মারিয়াম আলাইহিসালাম সম্পর্কে স্পেশাল এক্সেপশনাল একটা সুরা কোরআন শরীফের ভিতরে আছে চিল্লায় জোরে কোন মারহাবা বাবাজিরা আমার কথা বলতে দেরি হলো আর হাবসার বাচ্চা তখন পাগল পেরেশান হয়ে কয় একটু তেলাবাদ শোনা দাও তেলাবাদ শোনানো আরম্ভ হয়ে গেল समस्त कथा बोलार पर कटना ना बोलने अपन स्पष्ट होना 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে যে কোরআন শরীফ নাযিল করা হয়েছে এই কোরআন শরীফের যিনি সৃষ্টিকর্তা যার মুখের কালাম কালামুল্লাহ হিসাবে এই কোরআন পরিচিত ওই আল্লাহ তাআলা जिंदगीতে কোনোদিন কিন্তু মিছা কথা বলে নাই আল্লাহর হাবিবের শান বলতে যা বলছিলাম রাসূলও কিন্তু जिंदगीতে মিছা কথা বলে নাই কোরআনের আয়াত খুঁজলে পরে পাইবেন আল্লাহর রাসূলকে কাফেররা কিন্তু জাদুকর বলেছে আল্লাহর রাসূলকে গণক বলেছে শায়ের কবি বলেছে কিন্তু আল্লাহর রাসূলের চরিত্র খারাপ ছিল এই কথা কোন কুলাঙ্গার কোন কাফেরের বাচ্চা চিল্লা চিল্লা জোরে বলেন কোন কাফের जिंदगीতে কোনোদিন বলা তো দূরের কথা সাহস করে নাই চিল্লা জোরে কোন সুবহানাল্লাহ শুধু তাই নয় শুধু তাই নয় আল্লাহর রাসূলের সম্পর্কে নবী আমার যে কোনো দিন মিথ্যা কথা বলে নাই নবীর একজন মারাত্মক दुश्मन ছিল আবু সুফিয়ান পরবর্তীতে মুসলমান হয়েছে হিরাকেলের দরবারে গেল যাওয়ার পরে ওই সময় বুখারী শরীফের ভিতরে কিতাবুল বাবুল ওয়াহির ভিতরে সম্ভবত যতটুকু মনে আছে ঘটনাটা আসছে সেই জায়গার ভিতরে যখন নবীজির পক্ষ থেকে চিঠি গিয়েছিল আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাথমিক যুগে চিঠির মাধ্যমে দাওয়াত দিয়েছেন ও মুসলমান ভাইরা আমার পর্দার আড়ালে এরা যুবক বন্ধুরা ওই দাওয়াতের ভিতরে যখন কালিমা আনার জন্য বলেছেন হেরাকিলিয়াস বাদশা সাধারণ কোন বাদশা ছিল না আসমানী কিতাবের আলেম ছিলেন সমস্ত কিছু শুনার পরে তখন তিনি এটাকে জাস্টিফাই কর সত্যতা স্বীকৃতি বাস্তবে আছে না সত্য না মিথ্যা যাচাই করার জন্য খবর লাগানোর পরে সেখানে কুরাইশদের একটা টিম পাইল আবু সুফিয়ান আবু সুফিয়ানকে ডাক দিয়ে বলল আবু সুফিয়ান তুমি একটু বলো যে মুহাম্মদ আমাদের কাছে চিঠি দিয়েছে মুহাম্মদ সম্পর্কে তোমার অপিনিয়ন কি তোমার বক্তব্য তোমার বিবৃতিটা কি একটু বলো আবু সুফিয়ান পরিষ্কার করে বিশাল বড় ঘটনা এখন বলা যাবে না ওই ঘটনার ভিতরে আসছে অনেকগুলা প্রশ্ন করেছে প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর আবু সুফিয়ান 100% সত্য উপাধি দিয়েছে জোরে কোন সুবহানাল্লাহ বাবাজিরা আমার শুধু তাই নয় আবু সুফিয়ান ওই হাদিসের অংশের ভিতরে এই কথাটাও কিন্তু আছে আমার আলেম ভাই যারা আছেন ইমাম সাহেবরা খুব ভালো করে বুঝেন ওই জায়গার ভিতরে একটা কথা আছে আবু সুফিয়ান তখন পরিষ্কার করে এই কথা বলছে আমরা সব সময় 24 টা ঘন্টা চেষ্টা করতাম মুহাম্মদের মিশন মুহাম্মদের টার্গেট কেমন ব্যর্থ করে দেওয়া যায় মুহাম্মদের বিরুদ্ধে একটা মিথ্যা কথা কেমনে বলা যায় কিন্তু আমরা হয়রান পেরেশান হয়ে গেলাম হিরাকিলিয়াসের বাদশা ওই দরবারের ভিতরে কিন্তু মুহাম্মদের কেউ ছিল না আমরাই ছিলাম ইচ্ছা করলে কিন্তু হিরাকিলিয়ার বাদশার কাছে অনেক মিথ্যা কথা বলতে পারতাম কিন্তু আমার বিবেক আমার বিবেক আমার বিবেক আমাকে বারবার মানা করেছে বারবার মানা করেছে আবু সুফিয়ান ছোট বেলা থেকে নিয়ে 40 বছর পর্যন্ত মুহাম্মদ তোমাদের সাথে বেয়াদবি করে নাই মুহাম্মদ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করে নাই আজও পর্যন্ত মুহাম্মদ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলে নাই আবু সুফিয়ান আমি তোর বিবেক তোকে বার 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 বলতেছি সতর্ক করে দেই আজকে যদি মুহাম্মদের বিরুদ্ধে বানায়া চানায়া তিলে তাল বানায়া কোনো মিথ্যা কথা কস গোটা পৃথিবীর মানচিত্রের ভিতরে তুই আবু সুফিয়ানকে মানুষ কিন্তু লাথাবে মানুষ কিন্তু বকা দিবে কিয়ামত পর্যন্ত তুই কিন্তু কলঙ্কিত আবু সুফিয়ান হয়ে যাবি চিল্লায় জোরে কোন সুবহানাল্লাহ বাবা জিরা আমার এতগুলো কথা বলার কারণ হলো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে যে কোরআন নাজিল হয়েছে কোরআনের ভিতরে আল্লাহ তাআলা বললেন লা রাইবা ফি চিল্লায় জোরে কোন সুবহানাল্লাহ লেখক বই লিখতে গেলে লেখে মুদ্রণ জনিত সমস্যা থাকতে পারে কম্পোজিং কোন সমস্যা থাকতে পারে লেখার ভিতরে ভুল ভ্রান্তি থাকতে পারে যদি কোনো ভুল আপনাদের দৃষ্টিগত হয় তাইলে কিন্তু জানা দিয়েন পরবর্তী পাবলিশ যখন করব তখন কিন্তু আপনাদেরকে শুধরে দেওয়ার চেষ্টা করব এসলা হয়ে যাব কিন্তু কোরআনের ভিতরে আল্লাহ তাআলা এই ধরনের কোন শব্দ ইউজ না করে এই ধরনের কোন শব্দ ব্যবহার না করে পরিষ্কার করে বলে দিলেন ওপেন চ্যালেঞ্জ এই কিতাবের ভিতরে শব্দ তো দূরের কথা হরফ তো দূরের কথা জবর যে পেশের তো প্রশ্নই ওঠে নাই ফোটা 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 একটা নক্তার ব্যবধান যদি কিয়ামত পর্যন্ত কেউ দেখাইতে পারো তাইলে আমি আল্লাহ তাআলা কিয়ামত পর্যন্ত কোরআনকে হেফাজত করব কেউ দেখাইতে পারবা না চিল্লা জোরে কোন সুবহানাল্লাহ 
বাইরা আমার এই কথাটা যে আল্লাহ বলছেন কোন জায়গা থেকে বলছেন গত কিছুদিন আগে আমরা ইউস পত্রিকার ভিতরে দেখেছি একজন আইনজীবী আমাদের হাইকোর্টের ভিতরে একজন আইনজীবী একটা রিট দায়ের করেছে সেখানে পরিষ্কার করে বলছে আলেমরা যখন ওয়াজ করবে বক্তারা যখন স্টেজের ভিতরে আলোচনা করবে তারা কিন্তু অবশ্যই রেফারেন্স দিতে হবে তারা কিন্তু অবশ্যই উদ্ধৃতি দেওয়া কথা বলতে হবে আবল তাবল বলার কিন্তু দিন শেষ চিল্লে জোরে কন ঠিক কিনা আমি তো বুকের ভিতরে হাত রেখে বলতে পারি আপনার প্রত্যেকটা কথা কিন্তু গায়ের ভিতরে প্রত্যেকটা কথা কাটার মতো দেয়া লাগবে চিল্লে জোরে কন ঠিক কিনা আরে আমি যখন সুদের কথা বলবো আমার তো চাকরি টানা পড়া শুরু হয়ে যাবে আমি যখন ঘুষের কথা বলবো আমার বিরুদ্ধে অ্যাকশান শুরু হবে আমি যখন দুর্নীতির কথা বলবো কোরআনের ভিতরে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা চিল্লে জোরে কোন আসে না নাই আমি যখন হকের আলোচনা করব রেফারেন্স ভিত্তিক আপনি সহ্য করতে পারবেন না সুতরাং সবাইকে পরিষ্কার করে বলি কথাবার্তা বলার আগে হিসাব নিকাশ করে রিট দায়ের করেন আর মামলা করেন হিসাব নিকাশ কইরা করা উচিত চিল্লে জোরে কোন ঠিক কিনা বাবাজিরা আমার বলছি নাম কোন কথা আল্লাহ রসুল সাল্লাম একটা একটা করে যাদের সমাজের ভিতরে কোনো দাম ছিল না সাহাবায় কেরামকে ইসলাম শিখাইলেন সাহাবায় কেরামকে মানবতা শিখাইলেন সাহাবায় কেরামকে বন্ধুত্ব শিখাইলেন সাহাবায় কেরামকে কেমনে কেমনে মুত্তা কি ফরহেজগার হওয়া যায় কেমনে আল্লাহ তালার প্রিয় বন্ধু হওয়া যায় একটা একটা করে শিখাইয়া দিলেন চিল্লে জোরে কোন সুবাহ বাবাজিরা আমার শুধু তাই নয় আইয়ামে জাহেল ইয়াককে অত সুন্দর করে সাজাইছেন করি হুজুর সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লাম হাদিসের ভিতরে বলে দিছেন খৈরুল করুণি করনি তুম মল্লাদিনুল করুণি করনি তুম মল্লাদিনুম এমন একটা সমাজ ছিল যে সমাজটা ধ্বংস হয়ে গেছিল কিন্তু এমন সুন্দর একটা সমাজ হয়েছে যে সমাজটা শুধু সোনালী সমাজ না কেমত পর্যন্ত এমন চমৎকার সমাজ পাওয়া মুশকিল হয়ে যাবে চিল্লে সবার কাছে জানতে চাই কেমতের ময়দানে এই জায়গায় আমরা চা খাই শরবত খাই শরবত খাই আরো কত কিছু খাই কিন্তু কেমতের ময়দানে স্পেশাল পানির ব্যবস্থা চিল্লে জোরে কোন আসে না নাই আরে কি কন মেয়ে আপনি একটা ফোয়ারা থাকবো ওই ফোয়ারা থেকে চারটা ধরনের পানি বাইর হইব চিল্লে জোরে কোন সুবাহ ছাব্বিশ নম্বর পারা সাত নম্বর পৃষ্ঠা নবীর জির নামে নাম সুরা মোহাম্মদ আল্লাহ তালা কয় এমন পানি দিমু পানির উপরে লেখা থাকবো না অ্যান্ড হান্ড্রেড পারসেন্ট পিওর লেখা লাগবো না আল্লাহ একবার বলেন মাম পানি কন ফ্রেশ কন অমক কন তমক কন আপনাকে খাওয়ানোর জন্য বিশ্বাস করানোর জন্য লেভেলের উপরে লেখা থাকে হান্ড্রেড পারসেন্ট পিওর আবার বিটি আইসি সহ সব কিছুর সার্টিফিকেট আছে লেখা থাকে না থাকে না জান্নাতের ভিতরে ঢুকতে দেরি হবে এমন পানি দিবে যেই পানির ভিতরে কোনো ধরনের অন্য কোনো কিছু থাকবে না নাম্বার দুই 
আবার বাবা জিরা আমার এমন দুধ আপনাকে খাওয়াবে যেই দুধগুলো এমন চমৎকার দুধ হবে এই বিষয়গুলো এখন বলতে গেলে দীর্ঘ টাইম লাগবে তার মানে হইল তিন নম্বরে আল্লাহ তাল আপনাকে আর আমাকে এমন চমৎকার মধু খাওয়া দিবে ও মুসলমান ভাইরা আমার খুব ভালো করে খেয়াল করেন খুব ভালো করে খেয়াল করেন চাই শুধু তাই রয় আজকে বাংলাদেশের প্রশাসন পাগল পেরেশান হয়ে একবার রাস্তার এই দিকে দৌড়ায় আবার ওই দিকে দৌড়ায় একদিকে ইয়াবা ঢুকে ধরলে পরে আবার কত সিস্টেমে বাংলাদেশের ভিতরে ইয়াবা চিল্লে জোরে কোন আছে না নাই বাবা দিরা আমার শুধু তাই নয় ফেন্সি ডিল আছে না নাই আরে আমরা যেহেতু ঢাকার শহর থাকি অনেক সময় পুলিশ ভাইয়েরা এসে আমাদের কাছে এই কথা পরিষ্কার করা কয়ে হুজুর একটু মাদকের বিরুদ্ধে ওয়াস করেন বাবা মার হক সম্পর্কে একটু ওয়াস করেন কারণ আমরা পেরেশান চব্বিশটা ঘন্টা ডিউটি করতে করতে সে এলাকা থেকে নেশা সরাইতে পারি না আমি আপনাকে পরিষ্কার করে বলি বন্ধু আমার আর কিছুটা দিন যদি আপনি নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারেন এই দুনিয়ার পচা বাসি মদ খাওয়ার কোনো দরকার হবে না আল্লাহ পানি <laughs> গুলা কিছুক্ষণ পরে বোঝা যাইব রাজি আছেন না নাই আমি একলা থাকবো লাস্টে কমুক যে ভাই তুই রইলি কে অবরে কমু কইব হুজুর ওয়াজ বেশি ভাল লাগে না কিন্তু মাইক যে আমার এই জন্য আমি বয়া রয়েছি কথা ঠিক না বেছি আশা করি আপনারা এরকম করবেন না কেন ওই যে আগেই বলছি আপনাদের মানে আমরা তো চাঁদপুরের ডামুড্ডা ওয়াজ করতে গেছি তো সেখানে যাওয়ার পরে যাইয়া দেখি যার এই জায়গায় কই হুজুর আপনার বাড়ি কই ভাই কামার বাড়ি চাঁদপুর আপনি শরীয়তপুরে কে বাইঙ্গা বুঞ্জে এই জায়গায় বাড়ি করছে আপনার আর আমরা অনেক দূরের মানুষ এরকম কিন্তু না কথা বুঝেন নাই যাই হোক আসার পরে মনে হয়েছে আমি চাঁদপুরে ওয়াজ করতে আসতেছি কথা বুঝতেছেন যাই হোক সব কিছু মিলাইয়া যদিও আমরা এক জায়গার না কিন্তু আমরা আত্মার আত্মীয় চিল্লাইয়া জোর এখন ঠিক না সম্মানিত হাজিরিন তো বলছিলাম যে কথা একটু খেয়াল করেন আমরা তাইলে সবাই জান্নাতি পানি খাইতে চাই চিল্লাইয়া জোর এখন ঠিক কিনা বাবা জিরা আমার এই দুনিয়ার ভিতরে যত জায়গায় যাবেন আপনাদের এই এলাকায় মনে হয় আসার সময় মাওয়া ফেরিঘাট যখন আমরা আসলাম মাওয়া এই স্ত্রী বোর্ডের ঘাটের ভিতরে যখন আসছি তার আগে ব্রিজের নিচে দেখলাম জন্মভূমি সম্ভবত জন্মভূমি সিটি গার্ডেন এরকম একটা লেখা দেখছি যদি আপনারা কেউ দেখা থাকেন তাহলে হা বলেন আসে না নাই যাই হোক না থাকলে নাই বিভিন্ন জায়গার ভিতরে মধু সিটি আশিয়ান সিটি অমুক সিটি তমুক সিটি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের ল্যান্ড মানে রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা যারা করে ল্যান্ড প্রপার্টিসের যারা ব্যবসা করে অর্থাৎ একশো দাগ বাংলা কথা জমি জামার ব্যবসা যারা করে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামে জমির বিভিন্ন ধরনের কোম্পানি বিভিন্ন ধরনের সংস্থা সংগঠন চিল্লা জোরে কোন আসে না নাই আরে আওয়াজ করে আসে না নাই আমরা মোহাম্মদপুর থেকে আসলে পরে দেখি মোহাম্মদপুরের রাস্তার দুই পাশে দিয়া মোহাম্মদপুরের রাস্তার দুই পাশে দিয়া ম্যাজিস্ট্রেট কথা বোঝে নাই বোল্ড ডুজার দিয়া বড় বড় চারিপাড়া চারিপাড়া পাঁচ তারা সব অর্ধেক অর্ধেক ভাঙ্গা ভাঙ্গি তার মানে এতদিন পর্যন্ত এরা যা করছে সরকারের সম্পদ দেশের সম্পদ তখন কইরা চুরি আর বাটপারি করে খাইছে চিল্লে আজ এখন ঠিক কিনা কিন্তু প্রধানমন্ত্রী এত সচেতন একটা অভিযান করার সাথে সাথে এখন সমস্ত জায়গা রাষ্ট্রের মানুষ কিন্তু বুঝতো না কারণ বিশাল বড় রাস্তা করবে তো মানুষ জানতই না যে এতগুলা রাস্তা যে এত বড় আর এতগুলা সম্পদ রাষ্ট্রের মানুষ জানতই না দখল বাজরা এত দখল করছে চিল্লিয়া জোরে কর নজবিল্লা এই সমস্ত কথা বলার কারণ হল দুনিয়ায় ম্যাজিস্ট্রেটের বয় রাজুক থেকে আবার পাশ করে আনতে হয় কত ধরনের সিস্টেম কত কিছু বাবাজিরা আমার 
এই দুনিয়ার বয়সের অবস্থা হল এমন হঠাৎ করে সকাল বেলা দেখা হয়েছে দুপুর বেলা শুনি একসাথে চা খাইলাম বিকাল বেলা খবর পড়ছে আমার দোস্ত কিন্তু মারা গেছে এখন আর মারা দেওয়ার জন্য বেশি দূরেও যাওয়া লাগে না এখন সরাসরি মারা যায় শুধুমাত্র একটা ওষুধ ঢুকাইয়া দেয় স্টক স্টক করতে দেরি হয় হয়তো যদি চান্স থাকে তাইলে বাসে নাইলে ফিনিশ জোরে কন ঠিক কি না একে দিন তো মারি না জিদে হবে তৈরি থেকে কবরের মাল সামান একে দিন তো মারি না জিদে হবে চিল্লা জোরে কন এই কথাটা সত্য না মিথ্যা নাকি আমি ইমাম সাব অথবা মাওলানা সাব দেখতে আমার মৃত্যু হবে না এরকম কথা কয় না সমস্ত মাওলানার বড় মাওলানা সমস্ত হুজুরের বড় হুজুর মদিনায় মসজিদুর নববীর পাশে শুয়া রয়েছে জোরে কন ঠিক কি না বাবাজিরা আমার অসংখ্য গণিত হাদিসের ভিতর থেকে আর একটা হাদিস আপনাদেরকে শোনাই একটা একটা করে বলতে গেলে দীর্ঘ টাইম লাগবে সাতটা শ্রেণীর কথা আল্লাহ তারা ঘোষণা দিয়েছে সাত শ্রেণীর ভিতরে স্পেশাল একটা শ্রেণীর নাম হল যে সমস্ত শ্রেণীরা কেমতের ময়দানে কেউ নিজের পায়ের গিরা পর্যন্ত কেউ কমর পর্যন্ত ও বাবারা আমার দোস্তরা আমার বন্ধুরা বুঝলে বুঝো না বুঝলে না বুঝো কিছু যায় আসে না ভয়াবহ মারাত্মক অবস্থা যখন তৈরি হবে ওই সময় আল্লাহ তালা দুনিয়ার ভিতরে আগেই বলছেন আমি আল্লাহ তোমাদের সাথে জমি জামার ব্যবসা করম চিল্লা জোরে কন সোহান আল্লাহ আমি আল্লাহ তালা যে জমি বিক্রি করতে চাই ওই জমির অবস্থা হল এই জমির উপরে দখল বাজি চলবে না এই জমি দুনিয়ার কোন জমিন না এই জমিন হল আখেরাতের জমিন জান্নাতের জমিন চিল্লা জোরে কন সোহান আল্লাহ বৈশিষ্ট্য যদি একজন একজন যদি তুমি অর্জন করতে পারো তাইলে তো সোনাই সোহাগা নূর আলা নূর আর যদি না হয় অন্তত যে কোনো একটা মাদ্রাসার এই প্যান্ডেলে যে কয়েকজন মানুষ কেমতের ময়দানে অল্প সংখ্যক মানুষ কিন্তু হবে না শুধুমাত্র শরীয়তপুরের মানুষ না আদম থেকে নেয়া শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যত মানুষ দুনিয়া এসেছে সব মানুষ কিন্তু সেখানে আসবে চিল্লে আজরে কন ঠিক কি না ওই মানুষের ভিতরে অবস্থা হবে এমন ভয়াবহ কোন জায়গার ভিতরে কোন জায়গার ভিতরে কিন্তু কোন একটু কোন জায়গার ভিতরে কোন জায়গার ভিতরে কিন্তু একটু আলো থাকবে না কোন জায়গার ভিতরে ঠান্ডা জায়গা খুঁজে পাওয়া যাবে না ভয়াবহ অবস্থার ভিতরে মালিক কয় দুনিয়ায় তোমরা যারা আমার কাছ থেকে আগেই জমে রেজিস্ট্রি করে নিয়ে আসছ আমি আল্লাহ তালা তোমাদেরকে এসির ব্যবস্থা করব চিল্লা জোরে আমি আল্লাহ তালা এসির ব্যবস্থা করব ডাকায় মাকায় সব থেকে তোমাদেরকে হেফাজত করব আগুন থেকে হেফাজত করব তোমাদেরকে আমি আল্লাহ তালা স্পেশাল গার্ড দিয়া এমন চমৎকার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করব সবাই যখন गुरुपूर्ण एक श्रेणी हल जे श्रेणी যে শ্রেণীরা যে মানুষগুলা যখন কোনো মানুষকে দেখে অসহায় অবস্থায় 
যখন কোন মানুষকে দেখে বিপদগ্রস্ত চিকিৎসা করাইতে পারে না এলাকার মানুষ পানি খাইতে পারে না রাস্তা দিয়া চলতে পারে না মানুষের জন্য কোন সুব্যবস্থা নাই তখন ওই পজিশনে এই মানুষগুলা যায়া যায়া নিজের টাকা খরচ করে দোনার হওয়ার জন্য না দানবীর হওয়ার জন্য না নাম দশ খেতির জন্য না কেবলমাত্র লিওয়াজিহিল্লা কেবলমাত্র লিল্লা কেবলমাত্র আল্লাহ তালার সন্তুষ্টির জন্য মানুষকে দিবা নিশি আমাদের সবাইকে কমসে কম কিছু থেকে কিছু দান করার তৌফিক দিয়া দাও জুড়ে কন আমি বাবাজির আমার ছোট্ট একটা ঘটনা মরে হয়ে গেছে আমার নবীজি আমরা সবাই উম্মত পাগল পেরেশান হয়ে নবীর উম্মত দাবি করতেছি সাহাবা কেরামের জীবনটা একটু সামনে রাইখা দেখেন সাহাবা কেরামের সাথে আমাদের জীবনের সাথে কোন সম্পর্ক আছে কিনা কারণ সাহাবা কেরামের জীবন নিয়ে তো সুন্দর সাজানো গোদানো জীবন সাহাবা কেরাম নিজের জীবনের চাইতে নিজের সন্তানের চাইতে নিজের আত্মীয় স্বজনের চাইতে নিজের সমস্ত কিশোর চাইতে আল্লাহর নবীকে এত পরিমাণ মহাব্বত করেছেন নবী সাহাবায় কেরামকে ডাক দিতে দেরি হয়েছে হাসতে হাসতে জীবনটা বিলাইয়া দিতে দেরি হয় নাই ধন সম্পত্ত হইল সাধারণ জিনিস জোরে কংস মহান একটা ঘটনা মনে হয়েছে संस्थार मध्यमे नबीजी सहबाम के निया बोलें सहबीरा रे सुन अशराफ चौबीस घंटा तुम्हारे नबीर बिुदे कथा बोले जिम्मादार प्रिय सहबी आब्दुल्लाई कथा सुनते देरी मन भरे राग उठते देरी है ना बाड़ी गे मस्जिद नाम कर কেল্লার ভিতরে ঢুকতে হবে যাবে কিভাবে চিন্তা ভাবনা করতেছে কিন্তু যা আল্লাহ তালার দিনের আর ধর্মের যেই ব্যক্তি একটু উপকার করতে চায় আল্লাহ তালা অটোমেটিকলি তার ব্রেনের ভিতরে বুদ্ধি দিয়া দেয় জোরে কন সুহানুল্লাহ বাবাজির আমার ঘটনা হয়েছে কোন ঘটনা খেয়াল করেন আবদুল্লাহ ইবনে আতিক সেখানে গেছেন যাওয়ার পরে একজন বাইকে কয় ভাই তুমরা এলাকার কাব ইবনে আশরাফ সম্পর্কে অনেক কথা শুনছি খুব ভালো লোক একটু দেখতে মনে চায় কোন জায়গায় থাকে একটু বলো এই যে দুই তালা বিল্ডিং দেখো দুই তালা বিল্ডিং এর ভিতরে কাব ইবনে আশরাফ থাকে ওই জায়গায় যাও এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ওই লোকটার কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করে নিছে আড়াল করে নেওয়ার পরে ও মুসলমান বাবারা আমার খেয়াল করেন পর্দার আড়ালের মায়েরা রাত্রি যখন গভীর হয়ে গেছে ওই লোকটার কাছ থেকে জেনে নিছে কাব ইবনে আশরাফের চারিত্রিক হালত বলো কয় কাব ইবনে আশরাফ রাত্রে যখন ঘুমায় তখন কাব ইবনে আশরাফ খুব জোরে জোরে নাকটাই নাটাই না ঘুমায় কথা বলার পরে কয় ঠিক আছে আর কোনো কিছুর দরকার আমার নাই রাত্রে ঘুমানোর পরে কৌশলে আল্লাহর নবীর প্রিয় সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আতিক রহমদি আল্লাহ তালান হুদু তালায় গেছে যাওয়ার পরে যায়া দেখতেছে ঠিকই ঠিকই মোটা একটা বেটা ওই জায়গায় সাহিত আছে তার নাক থেকে কঠিন ভাবে ঘুমের ঘুরে যেরকম নাক ডাকে নাক ডাকার আওয়াজ আসতেছে বাবা জেরা আমার খুব খেয়াল করেন আবদুল্লাহ ইবনে আতিক সেখানে গেছে যাওয়ার পরে চিন্তা করছি 
রাসুলের दुश्मन আল্লাহর दुश्मन ইসলাম মসজিদ মাদ্রাসার दुश्मन এটাকে এক চান্সে যদি খতম না করতে পারি তাহলে দ্বিতীয় চান্স ব্যবহার করতে গেলে ধরা খায় যাবো এই জন্য সিদ্ধান্ত নিয়া জায়গা মতো নিশানা ঠিক করে ইয়ামন যুগে টিগারের ভিতরে চাপ দিছে ইয়ামন জুড়ে সূরার ভিতরে আঘাত করেছে মুহূর্তের ভিতরে কাব ইবনে আশরাফ শেষ হয়ে গেছে চিন্তা ভাবনা করে অন্ধকার রাত্রি কিছুই তো দেখা যায় না উপর থেকে নিচে লাভ দিয়া যখন নামছে আয় মুসলমান ভাইরা আমার পর্দার আড়ালের মায়েরা দোতলা থেকে নামতে যায়া হযরতে আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক শিরি বায়ান নামতে নামতে যায়া হঠাৎ করে পা পিছলে মাটিতে পড়ে গেছে পাওটা মস্কায় গেছে প্রচন্ড ব্যথা হইতেছে চিন্তা করতেছি প্রচন্ড ব্যথা পায়ের ভিতরে আবার কাব ইবনে আশরাফ নবীর दुश्मनকে খতম করতে পারলাম কিন্তু আমি এখনো পর্যন্ত 100% নিশ্চিত না কিভাবে কি করবে কিভাবে নিশ্চিত হবে সিদ্ধান্ত নিছে মরলে মরমু কিচ্ছু দায় আসে না নবী তো জান্নাতের গ্যারান্টি দিয়েছে কাব ইবনে আশরাফকে খতম হইছে কিনা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত মদিনায় ফিরে যাব না আল্লাহু আকবার বলেন বন্ধুরা আমার কাব ইবনে আশরাফের মৃত্যুর সত্যতা নিশ্চিত করার জন্য বাইরা আমার একটা আড়ালের ভিতরে টিলার একটা প্রান্ত দেশে আড়াল করে চুপ করে বসে আছে সুবহান সাদিক যখন হয়ে গেছে ঠিক ওই সময় কাল্লার ভিতর থেকে আওয়াজ আসতেছে আওয়াজ আসতেছে উতিলা কাব ইবনে আশরাফ আই কাব ইবনে আশরাফ হত্যা হয়ে গেছে নিহত হয়ে গেছে এই কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর নবীর প্রিয় সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক চিৎকার করে আসমানের দিকে তাকায়া চোখের পানি ফেলায়া বলতেছে ফুসতু বিরব্বিল কাবা কাবার রবের শপথ করি আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক জান্নাতের মালিক হইছি সফল কাম হইছি চিল্লায় জোরে কম সুবহানাল্লাহ একটা কাজ করলে নাম ফুড়ানোর জন্য আমরা পাগল হয়ে যাই কথা ঠিক না বেছি আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক পা খোড়ায়া খোড়ায়া দিনের আলোতে কেমনে আসবেন চিন্তা করতেছেন লুকায় আবার হাঁটে লুকায় আবার হাঁটে মদিনা অভিমুখে যখন তিনি আসতেছেন বহুত কষ্ট কষ্ট পা শেষরায়া শেষরায়া যখন তিনি আসছেন মসজিদুন নববী তখনকার এখনকার মতো এত আধুনিক ছিল না এই মসজিদুন নববীর বারান্দার ভিতরে কাব ইবনে আশরাফকে হত্যাকারী নবী প্রেমিক আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক जिकिर करते चोखे पानी फलया मालिक एखी ना তোমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমার এই মার্ডার আমার এই খুনটা তোমার কাছে কবল হয়েছে কিনা ও মালিক চোখের পানি ফলায়া কানতেছে আবার আরেক দিক থেকে পায়ের প্রচন্ড ব্যথা আল্লাহর নবী মাগরিবের নামাজ পড়ে আল্লাহর নবী মসজিদ উন নবীর ভিতরে বসা আছেন ইয়ামন সময় জিব্রাইল আমিন আলাইহি সালাতু আসসালাম সালাম নিয়া আল্লাহর রাসূলের সামনে হাজির হয়ে গেছে চিল্লায় জোরে কোন সুবহানাল্লাহ একটা তাকবীর লাগান চিল্লায় নারায়ে তাকবীর জিব্রাইল কে দেখার সঙ্গে সঙ্গে নবী আমার ডাক দিয়ে বলতেছে জিব্রাইল এই মুহূর্তে কেন মনে হয় একটা সময় তুমি কেন আসলা কথা বলতে দেরি জিব্রাইল ডাক দিয়া কই হুজুর আপনার একজন অত মূল্যবান সাহাবী ছিল না কিন্তু এখন মূল্যবান হয়ে গেছে আব্দুল্লাহ কই আব্দুল্লাহকে একটু ডাক দিয়া নিয়ে আসেন জোরে কোন সুবহান নবী জি অবাক হয়ে বললেন কোন আব্দুল্লাহ আব্দুল্লাহর তো অভাব নাই আল্লাহর রাসূলকে জিব্রাইল ডাক দিয়ে বলতেছেন রাসূল আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক কোথায় আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক কে নিয়ে আসে ডাইরেক্ট ঘোষণা দিয়া দিলেন আরে না আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক কোথায় আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক তাল আসো বাবাজির আমার আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক চুখের পানি পানায় কানতেছি 
আর এই সময় জিব্রাইলের সাথে নবীজির কথা হচ্ছে জিব্রাইল আমিন আলাইহিসসালাম ডাক দেয়া কয় হুজুর আপনি জানেন না ইয়ামন ভদ্র সম্ভ্রান্ত একজন সাহাবে কারোর কাছে বলেও নাই গতকাল মসজিদের ভিতরে যখন আপনি ঘোষণা দিয়েছেন আপনি ঘোষণা দেওয়ার পরে আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক কাব ইবনে আশরাফের বাড়িতে যায় তাকে হত্যা করে মসজিদের ভিতরে অবস্থান করতেছে আল্লাহ আকবার তার হত্যা আল্লাহ তাআলা এমন ভাবে কবুল করেছে আল্লাহ তাআলা আব্দুল্লাহ ইবনে আতিকের जिंदगीর গুনাহগুলি maaf করে দিয়েছে এবং আরশ থেকে আল্লাহ তাআলা আব্দুল্লাহ ইবনে আতিকের জন্য সালাম প্রেরণ করেছে জোরে কোন সুবহানাল্লাহ বাইরে আমার শুধু তাই নয় আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক কে কানতে দেখে নবীজি ডাক দিয়া বললেন কেন কান্দো চোখের পানি ফেলা কয় নবী গো আপনি জানেন না এই জন্য কান্না করি শিরি থেকে পড়ার সময় পাটা মস্কায়া প্রচন্ড ব্যথা করে করে আমি আসছি এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে নবী কয় পাউটা দাও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লালা মুবারক লাগায়া দিছে দুনিয়ার যত সাইন্টিস্ট যত বিজ্ঞানী যত ভ্যাকসিন আবিষ্কার করেছে যত ঔষধ আবিষ্কার করেছে আমার নবীর চমৎকার নুরানী চেহারার জবানের লালা মুবারকের ভিতরে সমস্ত রোগের মেডিসিন সমস্ত রোগের ঔষধ ছিল চিল্লায় আজরে কোন সুবহানাল্লাহ আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক দুনিয়াবাসীকে লক্ষ্য করে কয় মালিকের কসম করে বলি ফুতু মুবারক লাগার পরে যখন আমি মেসেজ করলাম আমার কাছে মনে হলো আমার পাওয়া আগে কি পরিমাণ সুস্থ ছিল মাসখানে অসুস্থ হয়ে গেল ফুতু মুবারক লাগাইতে দেরি হয়েছে আমার পাও শরীর সব পরিপূর্ণ সুস্থ আল্লাহ তাআলা বানানো বাবাজিরা আমার শুধু তাই নয় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনুল কারীমের যে আয়াত তেলাওয়াত করেছে আয়াতের ভিতরে বলে দিয়েছেন লা রাইবা ফি উদারলিল মুত্তাকিন এই কিতাব যার ভিতরে সন্দেহ নাই এই কিতাব সবাইকে কিন্তু পথ দেখাবে না নেতা কি তো দূরের কথা নেতা হয়তো এমন কর্মচারী আছে যারে পছন্দ করে না কিন্তু এই কিতাব ওই কর্মচারী হোক ওই লেবার হোক ওই শ্রমিককে কিন্তু পথ দেখাবে সত্য হইল শ্রমিক অথবা নেতা যেই কোরআনের পথ দেখতে চায় তার ভিতরে আল্লাহর ভয় থাকতে হবে জোরে কোন ঠিক কিনা আল্লাহর ভয় এবার কাদের ভিতরে আছে এটার জন্য কয়েকটা সিম্পটম আলামত বলি এই দস্তখত আমরা সবাই এই ফরম আলহামদুলিল্লাহ আমরা সবাই পূরণ করছি আল্লাহ তালা আছেন চিল্লা জোরে কোন ঠিক কিনা আল্লাহ তালাকে আমরা কেউ দেখি না চরম পরম সত্য কথা জোরে কোন ঠিক কিনা কিন্তু অদৃশ্য মালিকের উপরে আমরা সবাই ঈমান এনে আমরা সবাই ঈমানদার মুসলমান জোরে কোন ঠিক কিনা তাইলে নাম্বার এক এই আলামত এই সিফাত আমাদের ভিতরে আছে আর নাম্বার দুই আমাদেরকে অর্জন করতে হবে পাঁচ ওয়াক্ত নাই আমার খুব সংক্ষিপ্ত আকারে বলি পাঁচটা টাইম পাঁচ ওয়াক্ত যদি নামাজ পড়েন তাইলে আমাদের জন্য দ্বিতীয় 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 আলামতটা আমাদের হাসিল হয়ে যাবে নাম্বার তিন হলো এবার তৃতীয় গুণটা আমাদেরকে অর্জন করতে হবে তৃতীয় গুণ হইল আল্লাহ তালার রাস্তায় আমাদেরকে সহযোগিতা করতে হবে দান করতে হবে প্রশ্ন হলো হুজুর এবার আল্লাহ তালার রাস্তাগুলো কি কি আল্লাহ তালার রাস্তাগুলো হইল এক নাম্বার এক নাম্বার এক নাম্বার দুনিয়ায় যত মসজিদগুলো আছে যত অসহায় মানুষ আছে সবাইকে সহযোগিতা করতে হবে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হলো আল্লাহ রাসুলার কেমত পর্যন্ত আসবেন না এই জন্য নবীর ওয়ার ইসলামায় কেরামদা যেই জায়গা থেকে উৎপন্ন হয় যেই জায়গা থেকে তৈরি হয় ওই ফ্যাক্টরি কারখানাগুলো কেমত পর্যন্ত আপনাকে আর আমাকে সব সময়ের জন্য চালু রাখতে হবে চিল 
আলহামদুলিল্লাহ জোরে কোন ঠিক কিনা কেয়ামতের ময়দানে অবস্থা বড় ভয়াবহ হয়ে দাঁড়াবে কেমন ভয়াবহ হয়ে দাঁড়াবে আল্লাহ তাআলা আপনাকে আর আমাকে ডাক দিয়ে বলবে ও মালিক তোমাকে তো আমি হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক বানায় দিয়েছিলাম তুমি কি জানো না তোমার চাইতে তোমার এলাকার ভিতরে ফজলুল করিম নুরানী হাফিজিয়া মাদ্রাসায় যে ছাত্রগুলা পড়তো এই ছাত্রগুলার তোমার চাইতে কিন্তু আমি মালিকের কাছে দাম অনেক বেশি ছিল কারণ আমি এই ছাত্রদের সম্পর্কে ঘোষণা করে দিয়েছি এই ছাত্ররা কেয়ামত পর্যন্ত কেয়ামত পর্যন্ত কেয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ায় যদি বেঁচে থাকে দুনিয়াটা আমি কিন্তু ঠিকঠাক রাখবো এই ছাত্ররা কেয়ামতের ময়দানে যখন এক আয়াত দুই আয়াত করে তেলাওয়াত করতে থাকবে এদেরকে কিন্তু আমি জান্নাতের ভিতরে ছয় হাজার ছয়শত ছেষট্টি তলা একটা বিল্ডিং দান করব শুধু তাই নয় এই ছাত্রদের সাথে হাফেজে কোরআনদের সাথে তলে বলে আইলেন ছাত্রদের সাথে যেই ব্যক্তি একটু পানি খাওয়ায় যারা সম্পর্ক রাখবার তাদের কেউ কিন্তু হাফেজে কোরআন ভুলে যাবে না যেই ব্যক্তি তাদের পরীক্ষার খাতার ব্যবস্থা করবা যেই ব্যক্তি তারা যেই মাদুরের ভিতরে শুয়া থাকে কষ্টে সৃষ্টে ব্যবস্থা করবা তাদেরকে ভুলে যাবে না কারণ আল্লাহ তালা হাদিসের ভিতরে নবীজির মাধ্যমে জানায় দিয়েছেন আল্লাহ রাসুল পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন কেমন মহিদারে হাফেজে কোরআন যখন জান্নাতের দিকে যাইতে থাকবে ও মুসলমান ভাইরা আমার ওই সময় সমস্ত মানুষগুলা যারা হাফেজে কোরআনকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছিল আলেমকে সহযোগিতা করেছিল এই মানুষগুলা তখন দেখবে আমরা তো জাহান নামের দিকে চলে যাচ্ছি তাকায় দেখবে হাফেজ সাহ ওই যে জান্নাতে যায় ডাক দেবে হাফিজ জান্নাতে তুমি যা এই বয়ানের ভিতরে যখন বসছিলাম তখন শুনছি তোমরা নাকি আমাদেরকে একটু সহযোগিতা করলে জান্নাতে নিবা তোমরা কেমনে নিরাশ আর কেমনে পাশান নিশ্চুর হয়ে জান্নাতে যাও দেখো আমরা তো জাহান নামের দিকে যাই ওই মুহূর্তটাই বলবে আমি তো আপনাকে চিনি না কয় কেন চিনবা না তুমি যখন উঁচু করার জন্য অমুক জায়গায় গিয়েছিলা ওই মসজিদের কলের ভিতরে পানি ছিল না আমার বাড়ির কাছে ছিল আমি এক বদনা পানি দিয়ে না তোমাকে উজুর ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম কথাটা বেলতে দেরি হবে হাফেজে কোরআনের সিনার ভিতরে আল্লাহ তালা ওই অবস্থাটা তৈরি করতে মনে করে দিতে দেরি হবে না চিল্লে আজরে কংস হান আল্লাহ হাফেজে কোরআন বলবে আল্লাহ তাকে তুমি আমার সঙ্গী বানায় দাও আর একজন বলবে যেই বিছানার ভিতরে মাদ্রাসায় শুয়েছিলা তোমাদের টাকা পয়সা ছিল না আমরা কিন্তু ওই বিছানা যুদ্ধের ময়দানে যখন নবীজি হাত পাচ্ছে তখন দাঁড়ায় দাঁড়ায় নবীজি যখন মানুষের কাছে বলতেছিল তাই ফের এই বিশাল যুদ্ধের ভিতরে ভয়াবহ অবস্থা আমরা কেমনি এখান থেকে এত দূরে সফরে যাবো আমাদের টাকা পয়সা নাই ওই মুহূর্তে এক একজন আপনারা জানেন এক একভাবে সহযোগিতা করেছে তখন ওই মুহূর্তে একজন বহিলা এসে বলতেছিল রাসুল গো আমার ছোট বাচ্চাটা আপনার হাতে দিয়ে দিলাম নবীজি তখন ডাক দিয়ে বলতেছিল তুমি কেন ছোট বাচ্চা আমার হাতে দিতেছ মহিলা তখন চোখের পানি ফেলায়া বলতেছিল রে মহিলা আল্লাহ রাসুল কে ইয়া রাসুল আল্লাহ আপনাকে দেওয়ার মতন কোনো জিনিস তো আমার নাই আমার এত সম্পদ নাই আপনার যুদ্ধের ফান্ডে আমি একটু দান করে সহযোগিতা করব দশ বার দশ দিন দুধ খাওয়ায় বাচ্চাটারে বরে করছি যুদ্ধের ময়দানে যাবেন তীর আসবে বিভিন্নভাবে আপনার উপর অত্যাচার হবে আমার বাচ্চাকে ডাল বানায় বাচ্চা শহীদ হয়ে যাক কিন্তু আপনি নবী অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসেন আমি এটাই চাই জোরে কনসুহানাহ মহিলা এসে বলতে সে রাসুল গো আমার এই মাথার মুষ্টি এই যে চুল আছে চুলগুলা নেওয়া যান মহিলা চুল দিয়া কি হবে রাসুল আপনি না ঘোড়ার উপরে উঠবেন ঘোড়ার ভিতরে রসি তো লাগবে আমার তো দেওয়ার কিছু নাই তেল পানি দিয়ে চুলগুলা বরে করছিলাম এই চুলগুলা নিয়ে যান গোড়ার পায়ের ভিতরে গোড়ার গলার ভিতরে লাগাইয়া দিয়ে এগুলা দইরা দইরা যদি আপনি আপনি যুদ্ধ করতে থাকেন কেমতের ময়দানে আমি কিন্তু আল্লাহ তালার কাছে বলতে পারমু মালিক আমার তো দেওয়ার কিছু ছিল না মাথার চুলগুলা কাইটা জান্নাতে যাওয়ার জন্য আল্লাহ রাসুলের ফান্ডে দান করেছিলাম চিল্লা জোরে কংস মহান আল্লাহ 